Haji Haji Ahmad Tisa bin Haji Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur, yang amat dihormati Datuk Setia Diraja, Datuk Abdul Ghani bin Haji Petak Akhir, Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Najib bin Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pelaksanaan, per Pelaksanaan Projek dan Penyelenggaraan DBKL, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Haji Mahadi bin Cik Ngah, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan DPKL Yang berbahagia Datuk Sri Michael Casey yang mantan Ahli Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kehadiran yang berbahagia Datuk-Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan ke Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Reka Bentuk Seni Bina Menara DPKL 2 Hadirin yang dihormati untuk keberkatan majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Ismail bin Muhammad. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغرا يا ليت من كمي فنيلا كمي من فنيلا رحمه setelah pertemuan kami pada petang ini pertemuan yang engkau berkati dan perpisahan kami nanti sebagai perpisahan yang engkau ampuni dan berkata Ya Zal Jalal Wal Ikram Ya Allah Ya Tuhan kami kami panjatkan kesyukuran kehadratmu Ya Allah atas esan dan kurniaanmu kami dapat melaksanakan pertandingan mereka bentuk seni bina untuk menara di PKA 2 dengan jaya dan di hari ini di puncak menara Kuala Lumpur ini yang berhimpun bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah bagi pemenang pertandingan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa waqina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati Atu cara majlis pada petang ini dimulakan dengan tayangan multimedia selama lima minit yang menceritakan serba sedikit perjalanan sepanjang pertandingan mereka bentuk seni bina menari di PKL 2 ini berlangsung. Sama-sama kita saksikan.
Hadiah Dato' Haji Muhammad Najib Dan Dato' Haji Mahdi Cengah Kembalan Ketua Pengarah Jawaan Marai Kelumpur Pengurusi-pengurusi Pertubuhan Dan badan-badan profesional Dari pilih daripada Reda Pertubuhan Arkitek Malaysia Pertubuhan Perancang Malaysia Institut Nanskap Arkitek Malaysia Dan Institute of Engineers Malaysia Para juri yang Bersama kita pada petang ini Dan puni-puni arkitek kebutan Yang turut bersama dengan kita Serta wakil-wakil jabatan Dan juga wakil-wakil pada Profesional Dan um, turut hadir Bersama ialah Rekan-rekan kita daripada pihak media yang berbahagia Datuk Sri, Datuk Datuk, tuan-tuan dan perempuan Kita bersyukur kehadiran Allah SWT Kerana dengan izin ini kita dapat bersama pada petang ini Di majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan mereka bentuk seminar Untuk menara Paul Wood atau menara KL2 Lebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada juri-juri penilai kita yang telah pun memberikan komitmen untuk menjayakan ini terdiri daripada yang berbahagia Datuk Najib Sri daripada, daripada Dewan Manang Kelompo Tan Sri Datuk Sri Haji Isa Muhammad dari Lembaga Penasihat yang berbahagia Datuk Fakriyam Saudara Chan Kim Ming, Yusa Reda Saudara Arkitek Chan Nasong Aun dan Presiden Pertubuhan Arkitek Malaysia atau PEM Tuan Haji Muhammad Nazi bin Muhammad Nordin, Presiden Pertubuhan Rancang Malaysia Yang berbagi Datuk Naskib Arkitek Haji Syahrun Johan Arifin Haji Majlis Institute of Landscape Arkitek Malaysia Engineer Siu Yung Tong Komiti Member CNS In the Institution of Engineers Malaysia Encik Tu Minan Selamat kepada Dewan Menteri Pembangunan Dan juga dengan Yu Sing Si Sing daripada Jawatan Tujuh Teranamam Dewan Menteri Pembangunan Dan Asyaf No daripada Jawatan Pengarah Jawatan Pembangunan Dewan Menteri Pembangunan Jadi kita telah pun Menjemput sebanyak 6 lima arkitek untuk bersama mereka bentuk Nara 2 daripada Dijas Kasturi Associates BDA Architects Waritas Architects Kumpulan Seni Reka GDP Architects Dan RSP, RSP Architects Mereka telah pun memberikan Semangat yang baik Semuanya cukup Menarik dan very excellent kind of design Yang boleh kita pertimbangkan dan kita jadikan asas kepada mendapat Excellent building dan juga Functional kepada cadangan untuk kita menyudutkan Pembangunan semula bagi Menara 2 Pertandingan Seni Bina Menara 2 diilhamkan Adalah untuk mengenahkan Bangunan Dewan Bandar Raya yang bersifat public Open for uh, community activities Dan juga mesra kepada pelanggan-pelanggan Dewan Bandar Raya Dan juga warga kota kita Yang akan mengunjungi ataupun mendapatkan apa-apa kemasan daripada Dewan Bandar Raya Tujuan kita mengadakan pertandingan ini adalah untuk membangunkan semula Menara Kuala Lumpur 2 ini Kerana kita dapati Menara ini berada di tengah Center Kepada pembangunan keseluruhan Kuala Lumpur Dan pada masa yang sama We have received a lot of Proposal and tradition To redevelop this building Ataupun this area Menjadi sebuah center Ataupun bantu tanda kepada Kuala Lumpur Tapi pada masa yang sama juga oleh kerana Dewan Malaya Kumpul juga memerlukan Sebuah bangunan yang 
um, uh, anggur anggur ya dan juga apa ni sesuai kepada kepentingan awam maka kita bercadang untuk membangunkan diri selepas kita memilih uh, design yang terbaik dengan adanya menara baru ini kita berharap kapasiti yang lebih tinggi diharapkan semua jabatan-jabatan dapat ditempatkan dalam bangunan ini dan ini sudah tentunya akan membolehkan dan memudahkan orang ramai untuk urusan dengan Dewan Bandar Kelompok dan uh, kita uh, yakin dengan desain yang mengambil kira uh, dari segi uh, mereka bentuknya dan juga dari segi keperluan kepada new technology umpamanya green technology serta perkara yang boleh apa ni, mendatangkan special attraction kepada Polupo ataupun sebagai memenuhi konsep place making maka kita menjadikan ini sebagai satu pertandingan kepada firma-firma arkitek khususnya arkitek tempatan jadi saya mendapat appreciation daripada satu pesawatan bahawa this is the right kind of uh, initiative from the Omni Polupo to promote to portray and at the same time to encourage firma tempatan untuk menghasilkan menukilkan, mengkaryakan karya-karya uh, yang baik uh, kepada kita dan uh, ini tentunya akan membolehkan kita mengadakan uh, anugerah Mayor's Excellent Award tidak berapa lama lagi dan uh, penerapan Universal Design juga menjadi perkara pokok di dalam uh, menentukan accessibility kepada bangunan ini jadi saya berharap uh, menara baru di BKL ini adalah sebuah bangunan yang benar-benar menjiwai sebagai sebuah bangunan awam public building sebuah bangunan yang punya berbagai ruang guna sama untuk orang ramai berjumpa mengadakan mesyuara dan tempat untuk mengadakan ruang pameran dan ruang kesenian sebuah seni teater dan auditorium Dewan Seminar dan Buang untuk mengadakan festival atau perayaan mengikut musim menggunakan berfungsi 24 jam sehari dan 365 hari setahun insyaAllah dan uh, untuk itu kita uh, apa yang penting ialah pihak berkuasa tempatan seperti DKL adalah perkhidmatan yang diberikan hubungan yang setengah stakeholder dan orang ramai dalam berkata lain, kemudahan yang disediakan dari segi perkhidmatan, accessibility dan ruang menjanakan dan menatakan keharmonian serta kegunaannya kepada orang ramai dan ini tentunya menjadikan bangunan ini sebuah bangunan yang menarik dan dikunjungi ramai Datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan menara di negara ini juga perlu menjadi sebuah low carbon building mencapai green index korang-korang tahap pun ini bukan saja untuk penyimpanan tenaga tetapi sebagai contoh Dewan Pandar Raya Tolongko yang biasanya dia request atau kita meminta supaya developers di the city, di, in the, the city center to fulfill the requirement of this green technology so for this case we have to make sure that the BKL juga menjadi terintis kepada green technology dalam Kuala Lumpur ini Selain itu dapat pembangunan persekitaran yang perlu diharmonikan dengan pembangunan Rico of Life kita mempunyai 111 atau 109 government parcel in the city, uh, along the Lombok River so we hope that after 3 years of Rico of Life this pas, uh, parcel of, of land uh, those parcels of land to be tenant out secara open dan ini kita akan dapat jajaran pembangunan yang lebih baik kepada sekitar Sungai Gombak ni 10.7 km daripada uh, Ampang sana berarti sehingga ke Mid Valley Selain itu terdapat juga pembangunan-pembangunan di sekitar ni Pembangunan Menara Trade Queen sekarang sedang diruntuhkan bangunan lama uh, Pembangunan Rigo Apply dan juga bangunan Satuan Seluan Jamiliyah yang kita juga telah luluskan jadi, kita dapat inilah hakikat dan pentingnya kita mengadakan pertandingan mereka bentuk 
Dan saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat Terutamanya firma-firma yang kita pilih Yang telah memberikan buah pikiran dan karya mereka Untuk diketengahkan sebagai bangunan yang penting dan wajar Bagi Dewan Bandar yang berumur Saya mendapati dan kami mendapati agak sukar dan sulit Untuk meneliti dengan melihat kepada perkara-perkara yang telah pun disampaikan dan kita terpaksa mengadakan uh, detail uh, marking sistem supaya kita dapat membuat penilaian kepada semua aspek yang telah pun dipertandingkan. Jadi uh, dalam hal ini uh, tanya dan terima kasih kepada pihak Hijaz Kasturi Associates, MBA Architects, Avalitas Architects, Kumpulan Seni Reka, GDP Architects dan RSP Architects kerana pada saya tuan-tuan adalah yang banyak mengungguli seni reka bentuk di forum Pembangunan Saya kagum dengan konsep yang diberikan dan kami sedaya upaya untuk berlaku, berlaku adil adil wal ihsan, adil dan penuh kasih sayang untuk membolehkan yang mana kita menyimpangkan tetapi kami telah menunjukkan kasih sayang setiap yang dilatih telah pun diberikan ganjaran 30 ribu setiap seorang Sumbangan daripada kita pula Puan Nur Zaini kata Bagi 20 ribu sudah ada tu Dia kata bagi dah 30 ribu Mi Ahmad So Thank you very much Dan akhirnya kepada mereka Kepada Tuan Firma yang menang Saya ucapkan banyak terima kasih We will try our best to make sure that this building coming from that yang menang Dan kepada yang mereka yang tidak menang Special recognition di atas sumbangan tuan-tuan Dan pada masa yang sama Tuan-tuan telah pun menjadi pencetus kepada mendapatkan excellent building di Kuala Lumpur Jadi saya bagi pihak Kuala Lumpur yang lupa, sekali lagi Mengucapkan terima kasih dan sebagai menyatakan terima kasih kami Maka di tempat ini kita mengadakan Sehingga jam Supaya tuan-tuan merasa lebih selesa Walaupun tidak dipilih untuk dapat tempat ini Thank you very much Lebih baik topik Wanda, Assalamualaikum Warahmatullahi
Haji dan tuan tu kena tanya pihak Ijaz lah dari segi apa ni accessibility-nya kepada kawasan luar dan dari segi sama ada dia blend atau tidak dia sesuai atau tidak dengan kawasan sekitar jadi pertimbangan umpamanya bangunan menara satu yang tidak boleh dirobohkan dan sebagainya itu juga menjadi focal point kepada apa ni reka bentuk ini jadi itulah yang kita berpandangan bahawa Hijaz Kasturi memenuhi keperluan apa yang kita akan lagi kita akan teliti rezeki kos yang wajar untuk kita belanjakan sebagai public building dan sebagainya dan kemungkinan kita boleh mulakan di akhir tahun 2015 untuk bolehkan kita detail apa-apa saja sehinggalah kita dapat tender projek ini Mengikut perspektif dan juga cadangan dia orang tu 57 tingkat tapi berdasarkan maybe financial dan costing yang ada dan mampu kemampuan kita uh, akan diproposkan dan but basic design dan sebagainya konsep tu akan disalin uh, daripada apa yang telah pun dipersembahkan kepada kita. That kind of design and uh, this is building yang keberapa yang paling utama di KL that already be used as uh, it just be used as the for the design building. Um, okay, the, the concept was to continue the design from uh, DBKL1, to take inspiration from DBKL1, to respect DBKL1 was our first priority. Um, so that the design uh, cantongkan uh, DBKL1 dengan DBKL2. So dari segi planning, kami uh, actually uh, connect dua-dua podium daripada DBKL1 ke DBKL2. Dan uh, di bawah tu kita buat banyak tempat public spaces uh, so daripada gallery river of light kita bukakan daripada sebelah you know the other side there is a plaza we open up and continue to open up all the way across to DBKL2 so that DBKL1 and DBKL2 is connected uh, our proposal is to lift the auditorium so that there's a lot more public spaces down below for public to come there's a mixture of open and uh, covered public spaces and then to connect uh, through to the river of life. So you see that the inspiration for the building facade was to respect the old DKL, but to also uh, make a green building. So the facade uh, is actually a green building design uh, and takes elements uh, and makes it a little bit more contemporary from the DKL ones. The Darisiki Rika Bento, actually they, it appears like two towers, but they're actually four towers. Uh, so, because they are actually split into uh, single, single. So, there's an opportunity to just build the first one without building the second, the, the first two before building the next two. So, there is a good cost. Um, you know, there is a flexibility to do that. And of course, I think from the feedback later on from DPKL, whether there's a lot more open public spaces um, and uh, exactly the height because in front there are two towers coming up already that are going to be 30 and 50 stories. <laughs>